มันดิคังฝังมันเงี้ยมาลิงใต้ดูเหรอที่มันก็กำตื้นแล้วมันแมวจะมาลิงใต้มันแมวจะมาลิงใต้หมักวงไงเสื้อเราให้วีแรดแทนะยาก้มใหญ่นะวงดีแรดมาแอนหมักก้มแอนทำแรดมันจะได้ลูกนะทีอันจ่ายเอ็มดีซ้ำก็อันก็ไล่ตามที่ถอกถอกวาอยู่คุกในนะซ้ำถอกอันถอกก็ยืนถอกวาย้ำถอกก็ยืนถอกวาย้ำง่ายกามกันเจ็ดลูกคือแบบมันได้เจ๋งไงตาล่ะมันไปอันเสื้อเงินไปอย่างนั้นเดี๋ยวจะมันตามบอกว่าอย่างนั้นนั่นนั่นเทิมยี่ทอยนั่นติดตาเทิมนั่นเทิมมึงนะเทิมนั่นเทิมมึงนะมาคิดคิดอยู่ขนาดใหญ่ๆให้น้องได้เจอมันเลยสิ่งของแงวจนน่ะละดอกของพี่นิวตึงเศร้าอะไรมาแค่วงร้อนเหนือเนี่ยวันเดย์อะไรก็ควรได้แหละมั่งๆเปล่าเนื้อมาก็người ta đã giải thích là là người ta không có nhiều đồ rồi chị không nhiều đồ chắc là nhông nhiều không nhiều đồ chứ không phải là là có một cái quần Thắng Kỳ và Minh Tuân chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out và sau đây xin mời chào đón khách mời của ngày hôm nay anh chào chị Thắng Kỳ xin chào em Minh Tuân lại mời anh ngồi các bạn chào em chị Chi chào em anh tên là Tony Tường anh là làm makeup trang điểm cho người mẫu ca sĩ diễn viên Ủa hai chị mà gặp nhau chưa Tony? Dạ em gặp chị cũng nhiều lần lắm rồi. Cái thời chị đi hát với anh Việt Quang đầu ngày xưa đó là em rất là thích thích chị luôn. À thời năm hai nghìn hả? Dạ đúng rồi. Sân khấu nào em cũng đi xem chị hết á. À cảm ơn nghe. Dạ. À về là anh đã làm nghề một quãng thời gian khá là dài rồi. Mình có giải thưởng nào về nghề nghiệp của mình không ạ? Thì thật sự mà nói thì giải thưởng cũng rất là nhiều. Mắt cấp của năm do báo bình chọn. Rồi năm vừa rồi đó là năm hai nghìn mười chín. thì tony có đi qua bên hàn quốc thì tony cũng tình cờ thôi thì qua đó tham gia thì cuối cùng cũng được giải là nam vương mắt cấp toàn cầu thảo nào hôm nay trông rất kiểu sáng sủa và lồng lộ như này cảm ơn em anh Tony có phát hiện về cái giới tính của mình á là từ lúc mình lớn lên hay là từ hồi bé hồi nhỏ thì mình cũng có quen bạn gái đó lúc mà mình đi học thì gọi là thời trẻ trâu á học cấp hai rồi lúc sáu lúc bảy lúc tám là mình đã quen quen xong rồi cái qua một cái cấp khác cái tự nhiên là có một người khác nữa quen xong rồi đó mình lên Sài Gòn quen một bạn nữa lúc đó chưa làm makeup đâu mình còn làm công ty thì tối mình đi phục vụ thêm Vâng. rồi mình mới nuôi hy vọng làm mơ ước của mình là đi làm mấy cấp đi làm xong rồi mình kiếm tiền mình để dành mình đi học mấy cấp tại vì mình dưới quê mình lên mình nghèo mà mình đi phục vụ thì gặp cô đó cũng là phục vụ mà cô đó cao lắm mà đẹp lắm mà anh quen cô đó được mấy năm vài tháng thôi rồi mình đâu có điều kiện nhiều để mình dẫn cô đó đi chơi tại vì cô đó là dạng như cũng chân dài đấy vâng. mà đẹp lắm quán thì người ra người vô có người làm mai cô ấy cho một anh đại gia là ba năm sáu mươi độ luôn đó. À trở mặt đó hả? Trở mặt đó. Cho nên thôi, mình biết thân phận mình nhẹ rồi. Trở mặt liền tay. Đúng rồi. Khi mà có cọng tươi là bên mèo trở mặt liền tay. Dạ. Bên mèo trở mặt liền tay. Rồi sau đó mình mới đi học thanh nhạc, thì gặp một nhóm bạn. Vì đây không. học xong là bắt đầu dắt nhau đi hát với nhau để mình luyện giọng rồi hát hò cho mọi giống như muốn mình muốn thể hiện cái giọng hát của mình vậy đó, mà không có chịu hát karaoke đâu nha. lên hát nhạc sống mới chịu à, hát băng nhạc á hả hát băng nhạc mới chịu bạn này ngồi chung với bạn kia cái giống như là cũng trong một cái không gian giống như thế này thì vô gặp một cái anh đó ảnh là nhà thiết kế rất là đẹp trai nói à, nhìn em à, dễ thương quá anh thích mà ngày xưa em ốm lắm nhìn cũng hot boy bây giờ thì nó khác rồi ngày xưa giống như là lúc mà mình mình còn non á thì trai nó nó thích trai đó chắc thích uh, thích trẻ trâu á thích mén mén á thích mén mén lúc đó là thời điểm đó là em còn mén ta còn mén lắm mà dạ đó em mén lắm <cười> thì mới bao nhiêu tuổi mà mén lúc bao nhiêu tuổi lúc đó lên là hai ha, mấy mà nhìn mén lắm nói chung à. là không có biết chưa có à. trải nghiệm chưa có à. mới ra nghề ấy hả nghề bóng mén đó à, phải bóng sắp vô nghề à sắp vô nghề sắp vô nghề đúng rồi thì giống mén đó đó như thế thì ảnh mới ghi giấy qua thì em ơi tự nhiên anh nhìn em anh thích quá anh muốn lấy số điện thoại em để mời em đi cà phê em mới nói mấy đứa nhóm bạn em tại lúc đó em rất là ngây thơ mấy bay tự nhiên ông đó ông ghi giấy qua ông ông đầu cua tao mà cái mà có phải là ông bê đê không này kia nữa đúng rồi cái bạn không cho 
cái em ghi là em nói là em không có xài điện thoại à. nhưng mà có xài không cho đúng không có xài thôi không xài thuộc của bắp nhưng mà không à, cho à, nhưng mà giấu nó không cho giấu nó không, không có cho. xài nó không có xài xong cái tuần sau vô lại gặp tiếp lại ghi cái giấy qua nữa hỏi là cà phê tiếp cho anh xin số nhà cũng được không cho số điện thoại nhưng mà cho số nhà hôm nào có dịp anh ghé cũng được bạn không cho luôn mấy đứa bạn tao hỏi ý kiến mấy bạn mà sợ bị dụ không cho luôn tuần nữa nói chung là cỡ bốn tuần thì lúc đó em mới cho tuần sau là ảnh gọi cho em ảnh hay gọi cuối tuần ví dụ như anh anh thứ bảy chủ nhật tại vì em nói là em không cho số điện thoại sao mà ổng có số điện thoại thì ra là ông lấy cái số số nhà ông truy ra một không tám không để ông lấy cái số điện thoại bàn nhà em ông gọi cũng hay quá ha ông gọi vô lão làng rồi cho nên là mới nghĩ tới cái chuyện đó nhà chú em thì điện điện thoại á là kết nối một đường dây mà kết nối tới tới ba à. cái điện thoại lận thì mỗi lần mà em nghe lên cái là em biết là có một người người thân của em bóc thêm một cái bóc ở trên đó liền bắt đầu là cái em sợ tại vì lúc đó là em ở gia đình em giấu kín lắm sau này em mới bộc phát thôi chứ ngày xưa là sợ gia đình nói là mình nhức đầu dữ lắm mới nghe điện thoại nói chuyện anh nói là anh muốn mời em đi cà phê thì làm sao mà đi được tại vì nhà rất là khó đi chơi là phải xin trước không thể nào mà đụng cái là đi được ở cũng đông tại vì ông chú là tổng giám đốc nên là phải nuôi con cháu gia đình rất là nhiều đó cho mà mình phải nghe lời thì mới hẹn anh thôi anh ơi bây giờ là để dịp khác nha em biết chắc chắn trên lầu là có bà bà có ai bóc máy rồi bóc máy rồi nếu mà biết một cái là chết cái là cúp máy liền gọi lại tiếp chút xíu bà thím xuống hỏi ủa thấy thằng trai đó vợ con có gì không là nghi rồi mãi một tuần sau lại gọi tiếp mình nghe điện thoại xong mà anh mới nói là dạ anh đứng trước cửa nhà em nè trời bây giờ á là em ra đi mình đi uống cà phê em không ra là anh ở đây luôn trời anh không ơi. đi về thế là muốn mới xin bà thím nói thím cho con đi uống cà phê chút xíu con về nói, ủa mày lên sài gòn bạn đâu nhiều mà mày đi uống cà phê rất là khó luôn cuối cùng là cũng xin được đi uống cà phê thì trên đường đi uống cà phê thì ông cũng chở đi vòng 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 sài gòn đồ rồi uống nước này kia nọ xong rồi cũng chở về và cứ tuần nào cũng vậy á thì đến một lúc mà chín mùi đó thì ngày hôm đó là em uh, mặc quần ngày xưa là hay bị rách rách nè giờ cũng vậy đó rách đó. quần đi rách á mà em mặc cũng ác lắm rách lên tới đây luôn đó thì ảnh uh, chở em đi xong cái ảnh cứ lấy tay cứ thọt thọt hoài vô khúc này nè sao không hỏi em thọt cái gì thọt hoài nha em thọt cái gì thọt hoài nha em nhạy cảm gần chết luôn mà lúc tại vì mình chưa bao giờ mà mình ngủ với đàn ông cho nên mình anh là coi như lúc đó là mình mới lớn đó mới lớn đó, cảm giác còn riêng không còn riêng không riêng luôn riêng luôn còn cảm riêng giác đó. rất là kỳ kỳ dữ lắm luôn đó nó lân lân mà nó rất là khó chịu lân lân mà khó chịu là sao anh lân lân là nó phải sướng chứ ạ cái cảm giác sướng không sướng á nhưng mà nó cứ lên mà nó phê phê nữa chừng phê đó đúng chứ chữ gì đó dạ, tao quay đường mà sáng mà với lại còn vừa vừa sướng mà vừa ngại đâm ra là nó bị hơi bị khó chịu đúng không vừa sướng vừa mất cỡ tại vì lần đầu tiên mà bị chọt chọt vô đó à. đâm ra là nó vừa phê mà vừa ngại đó, đúng anh tuân nói chung là tuân thích cái vụ đó lắm lắm ừ. những cái vấn đề này là tuân hay bị giống như là hơi bị nhạy cảm nhạy cảm nếu chị nói thế sao mốt em dám thắc mắc nữa à không không cứ cứ thắc mắc đi cái này trách nhiệm của cưng mà cứ cứ thắc mắc đi <cười> thấy người ta nhìn á mình cũng ngại nữa rất là ngại mà tại sao không chuyện được lừa chỗ nào vắng vắng vâng, không thọt sao lại đi ngoài đường mà, mà thọt, ngay thọt ngay ngoài đường mà 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 đông thì người cũng thọt kì cục ghê thì sao đóng người ta cái bớt thọt cái gì không tìm cái chỗ này vậy thì em mới ngại em mới nói ủa sao anh thọt thọt kì vậy là em nhọt ông nói sao anh thích vậy cái em mới để ta vậy thì ông có thọt được nữa chạy xe sau đó chút xíu tới đèn xanh đèn đỏ em mới có xin gươm em hỏi là ủa anh anh ăn xin gươm không ông nói ừ ăn anh cũng thích ăn cái em mới lột xin gươm ra em đút vô mờ mà ông, ông không chịu ăn cái em mới nói ủa sao vậy anh ông nói anh không thích ăn vậy ủa chứ không thích ăn vậy là ăn kiểu gì người ta đang thọt thọt vô mình không cho rồi sau đó tự nhiên mình mình ăn xin gươm à, là có ý đồ gì không xin gươm thì chẳng qua là ăn để cho nó nó thơm mòm thôi chứ không có hung hít gì đâu nhưng mà nhưng mà mình mình vô tình mình làm như vậy là mình giống như người ta mình cho người khác nghĩ là mình đang muốn cái gì đúng không tại vì vừa thọt 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 vô đánh cái tay người ta không cho người ta rồi tự nhiên cái đưa xin gươm ta ủa là làm sao là giống như báo hiệu là à, ăn đi thơm miệng đi rồi mình làm gì đúng không đâu ra là hầu tao đi làm người ta hiểu làm đúng không thì đó hả? rồi ông đó ông kêu là là ngậm cục xin gươm đưa cho ai sao ông gì thì đúng rồi đó sao Bắt chị đầu... rành quá vậy hả sao chị rành quá vậy chị, chị... không phải là chị rành cái tình huống đó nó là như vậy đâu có một là hai đâu ngộ lắm đúc cỡ nào cũng không chị ăn bận miệng không bắt đầu là em bỏ vô mồm em nhai một cái là tới đây xem đó là xây cái miệng qua đầu đầu là 
cắn cái điểm luôn tại chỗ là có nghĩa là khi nào nhả thì thôi biết bao nhiêu xung quanh mọi người nhìn á ông nói em nói ủa sao tự nhiên chết rồi sao anh đang kiểu như kỳ cục người ta nhìn lúc đó mình rất là ngại chị chi hiểu không cảm giác đó rất là ngại luôn anh nói anh thích ăn vậy đó ai nhìn nhìn kệ họ khi mà anh cắn vô cái môi của em là cảm giác đó em mới thiệt với chị là nó rần rần luôn đó là nói thật sự luôn nè tại vì nãy là kể là không thật lòng thôi từ lúc người ta thọt thọt vô cho nó đã 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 rạo rực rồi sau đó mới đưa cái cục sinh cơ mà hỏi anh ăn sinh cơ không nhiều khi mình đưa ra cái cảm xúc bình thường mình không có suy nghĩ nhưng mà nó phải có cái liên quan từ cái thích kia khi mà mình nói chuyện người ta là mình phải ăn sinh cơ cái gì đó để cho mình tạo một cái gì đó nó nó, nó thơm vậy thôi nó chứ. thì tạo nó thơm nó nó thơm luôn đó tạo thơm nó nó thơm luôn đó <cười> nói cái kết cục nó là như vậy đó không thấy chưa đó sao mà dễ thương em đó đầu cắn giờ cắn sao nè cắn em không, không có nhả tê không tê lưỡi luôn đó rộng rần 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 luôn đó rần rần người không rần rần trong người luôn rộng ràng luôn trời ơi chết rồi lgbt hay làm chuyện chấn động ngoài đường quá ha bởi vậy kỳ lắm bd nó kỳ lắm chế bd nó hay làm chấn động quá dạ. ha dạ bd thích chấn động không tùy em đâu thích chấn động em tuân thì thích à, à, nhẹ nhàng Điện đạo. Em, em tuân cũng hung ngoài đường gian động đâu, nha không em có hung ngoài đường nha chị đi ơi. hồi nãy mới kể tập trước kể là hung ngoài đường rồi xong mà nắm à, người yêu yêu ai nắm nay bình thường đi vô gặp sinh viên đó luôn cái sao em dạng gì tuân à, như vậy em cho, cho em được giải thích cái việc hôn của em nó chỉ đơn giản là kiểu hôn má hay là nhẹ, có nghĩa là nó làm xương xương thôi xương xương. chứ nó không đến nó hôn môi hôn môi bình thường không em hôn môi ở ngoài đường em cũng hôn bình hôn thường có nghĩa là à. nhẹ thôi có tất cả là... mọi kiếp cái đúng không mà hôn môi ngoài thôi đúng rồi chứ không có hôn 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 lưỡi vâng ạ à ok còn ông này dạ ăn cháo lưỡi đó, đó là, là thích chấn động chuyện nào mà nhìn nhả cục xương gươm ra mới chịu thôi cái nụ hôn đầu của anh chấn động như vậy á thì cái lần đầu tiên của anh nó nó cũng chấn động không ạ có chứ à chấn động dữ lắm chút xíu tôi kể tiếp cho anh nghe nè bắt đầu kể nè hấp dẫn Vui lắm quá. hấp dẫn lắm rồi về về nhà là sao xuyến nụ hôn đó đúng không rồi tại vì anh kia bạo quá bắt đầu là thương luôn có cảm giác như là muốn gặp người ấy nữa được cách này được để em học là coi như là ông kia làm tê quá đúng rồi dặn mà bóng mén mới lớn mới văn nghề nữa mới vô nghề nữa ok thì đông ra đâu có chịu nổi đâu giống như là bóng mới tinh đó bóng mới tinh đó bóng mới ra lò luôn đó đó bánh mì mới ra lò hả dạ bánh mì mới ra lò <cười> lần đầu tiên trong đời là ổng là nụ hôn đầu tiên luôn đó sướng lắm được người quan tâm nè đúng không à, gọi nè à, dạ. quan tâm nè thì mình rất là sướng hạnh phúc hạnh phúc mình thích cái cảm giác đó có đúng quan tâm mà hỏi em ăn cái gì chưa đó, em đang đó. làm gì vậy ừ. em tắm chưa anh nhớ em anh nhớ em nhiều lắm đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha em đó hay vậy đó đó là đó. thích vậy đúng không thích vậy đó rồi cái lần gặp tiếp theo thế nào anh Tony dắt đi nhậu bây giờ à dắt đi nhậu là cũng có vấn đề luôn tại vì lúc đó lên Sài Gòn nghèo cho nên là đồ không có nhiều từ sau lại mặc cái quần đó nữa nhưng mà vấn đề là cái quần đấy lại móc móc vào nữa không ạ có hay là hay là tại vì vậy nè muốn mặc cái quần đó để cho người ta dễ móc mặc cái quần đó để cho người ta dễ móc người ta đã giải thích là là người ta không có nhiều đồ rồi chị không nhiều đồ chẳng là nhông như không nhiều đồ chứ không phải là là có một cái quần nhưng mà cái quần đấy đẹp nhất đúng không anh Tony quần nó đẹp đẹp đấy. nhất và nó quần nó đẹp nhưng mà cũng cái có một phần là móc móc nó thì bảo là em là là cũng có một phần móc móc đúng không thật ra là em không có ý đó thiệt nhưng mà tại vì quần là, nó đẹp mà là mình có hai ba cái quần thôi hả cho nên là nếu quay lên mình nghèo cho nên là mình phải mặc qua mặc lại đó thì làm sao sẵn mặc cái quần kia đi tự nhiên mặc cái quần này bỏ những các quần này đẹp hơn quần này em thích ừ, nhưng mà cũng dễ móc rồi cái gì cũng có sự tính toán hết rồi em tiếp rồi, tục nói chị nghe xong tối hôm đó thì đi nhậu đi, nhậu, đi, nhậu, đi nhậu xong là hai người ngồi với nhau giống như là chị với em tuân ngồi vậy đó ừ, à. nhưng mà nó sát sát nhau lắm hai người sát nhau sát nhau sát nhau đó sát nhau đó bắt đầu là nhậu bia vô bắt đầu là chứ này là móc móc thiệt ai móc trước ông móc ông móc trước hả à? ông móc em ông móc nữa đó cũng thạo trong ngay cái lỗ luôn đó ủa cái quần này rách là cũng do anh lần trước anh đã móc đã rách rồi bây giờ anh móc nữa chắc là rách còn cái ống không quá còn cái nửa quần này quá bên dài bên thấp quá mà đang ngồi quán nhậu mà móc hoài vậy kỳ cục không cái anh này thích móc ở ngoài chỗ công cộng à thích giống như cái cái cầm cái cầm chắc là chị thấy rõ ràng nếu như mình không thích mình sẽ đi vào chỗ băng vắng ừ. còn đằng này cái anh này toàn là thích ngồi móc ở ngoài chỗ đông người hay là thôi. anh này cái cảm xúc dâm tràng lúc đó đang ngồi đám đông là ông móc luôn hay là không có nhiều người thích, thích như vậy thích người ta nhìn em nghĩ vậy đúng rồi móc xong rồi cái đầu cái nó tối nay anh muốn lên giường với em trò nhanh dễ sợ luôn thấy mời đi nhậu là là chị nghĩ rồi. rồi thật sự đi thường đi nhậu xong là hay đưa đi khách sạn l
ngất ngay rồi bây giờ không lẽ bây giờ để nữa nói cho thật sự là em cũng cũng thích á em cũng thích tại tại vì con trai em mới có sự chuẩn bị chị. trước mà Tò mò nếu mà, mà tối nay nếu như mà ảnh nó có đủ đi khách sạn để đi liền em 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 chấp nhận ngày mai cô gì chúc bác mà có la em em cũng vẫn chấp, chấp nhận. nhận à là tính toán trước rồi em liều là em nhắn tin cho một đứa em gái của em con của bà cô là nói với uh, chú với thím là không có về không có về tối nay xỉn rồi ngủ nhà bạn ghê ăn không trời ơi sáng về rất là sợ luôn sợ rồi, sao không đi chứ sáng thì chính đang kể cái này thì chứ kể sáng sao rồi chứ nó sáng sao trời kể mà mà nhảy đĩa quá <cười> lần đầu tiên trong đời thì thật sự mà nói cái anh này là ảnh một cảm giác đầu tiên cũng như là cảm giác bây giờ luôn ấn tượng không quên ấn tượng không bao giờ quên được móng móng tay móng chân bàn chân thì mình cũng ảnh cũng hung hết từ trên xuống dưới vậy có là không chừa chỗ nào hết anh dọn sạch luôn hả anh dọn sạch luôn mà lúc đó em bước lắm anh chuyên nghiệp quá chết rồi rồi à, chị có cần phải nói là đêm đó bao nhiêu không chị đâu cần đó à, cái này anh tôi <cười> chị ơi chị ơi chị có cần hỏi em cái đó để em nói luôn bây giờ tôi chưa hề nói bất em giữ bí bất kỳ câu gì nhá mọi người ơi nhưng mà tôi rất muốn nghe okay. tại vì tại vì chị hiểu em của chị thì anh chị cứ cứ nghĩ đi từ lúc vô khách sạn là khoảng tầm 12 giờ mấy 1 giờ là từ mấy giờ mấy sau sáng 5 giờ rưỡi là em phải về để 6 giờ mấy em đi làm rồi ừ. thức trắng đêm luôn thức tới năm giờ sáng TV luôn mở lớn lắm đó thức trắng đi luôn không ngủ Ủa, trời ơi, cái gì mà bạo nó nhỉ tại sao phải mở tivi lớn sợ tao có ngày kia tao nghe là la lớn lắm. em la lớn đúng rồi la lớn như vậy thì thôi mình la nhỏ thôi là mình cắn cái gối đi cao cào quá cắn gì nữa cao cào quá cắn gì nữa em em tin em tin hết lần đầu tiên đó xuất sắc xuất sắc, xuất sắc. <cười> dạ nhưng mà tình yêu này là ngắn đúng không cũng ngắn rồi tại vì đến với nhau lúc đầu nó hơi vội vàng năm nay là chị chị nghĩ là nó ngắn điện thoại ngoài dòng phủ sóng luôn mình gọi qua nó cứ cứ phủ sóng hoài mà mình Bạn đang đi chơi người khác nó đúng rồi chắc vậy em mới gọi qua bên uh, gia đình ảnh luôn rồi gọi gia đình xong rồi đầu gặp chị ảnh rồi lúc 10 giờ nó 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 chưa về nhà rồi 12 giờ tại em nhập hàng tới khuya mà 12 giờ chưa về nhà ờ nó cũng chưa về nhà rồi và tới giờ. 2 giờ sáng cũng chưa về cũng nhà. chưa về nhà về nhà là ngủ không được sáng nó gọi lại không sáng em gọi lại rồi lúc đó em đi làm vô đó là gần 8 giờ em gọi vô công ty đập sáng máy em gọi một lần thì chị nói là chưa về luôn thấy chưa rồi, tôi... rồi tới 8 giờ cũng chưa về chị biết tới mấy giờ mới về không 3 giờ 3 chiều. chiều bắt đầu lúc đó mới bắt máy giờ có nói là điện thoại hết pin không nói điện thoại hết pin cho nên là anh không có đó, sạc thôi. được hình như chị cũng gặp tương tự phải không ạ ủa để chị con cái chị có gặp vậy không ta tại vì chị có mười mấy mối tình lớn chị nhiều thế à. mười mấy mối tình là chính thức các anh còn không chính thức làm đâu có nào mười mấy mối tình là năm mươi năm mối tình thôi ít mà đâu có nhiều đàn cưng đó ít có hai chị đó hả? cũng có một hai lần như vậy đó năm nay chị hiểu được cảm xúc đó rồi xong lần thứ hai cũng y chang như thế xong với lần thứ ba y chang vậy luôn y chang vậy luôn và lần thứ tư là em sẽ không tha thứ nữa buồn lắm Suy luôn em buồn à, một tháng á, là em xuống à, 7 kg đó trời ơi mối tình đầu giống như mối tình đầu mà nhà em tưởng em là bị bị, bị bệnh bị bệnh đó. ai cũng hỏi và nói chung là em không ăn uống gì được hết cứ nhớ người đấy không không có làm gì được cái gì hết. sức hàng sức lộn mà cuối tháng mà kiểm kho đó là bị đền đó. khi mà mình càng nói không yêu người ta đó là mình càng nhớ càng nhớ kỳ lắm xong rồi bao lâu mới quên được anh đó mấy tháng đó, thì gặp một cái thằng bạn đó nó nó vô công ty nó làm thì nói là cái giới của mình luôn thì nó nó mới chia sẻ cho mình cứ trưa là nó đi mua cơm cho mình ăn nó giống như là mua thuốc nhức đầu cho mình uống đại khái như là nó ở ừ, bác sĩ quan tâm ơi, quan tâm giống như chị em vậy đó ừ. rồi bắt đầu cứ 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 vậy ngày nào cũng vậy ngày nào cũng vậy mà cơm không có ăn về mua cơm về toàn là nó ăn không mà tại nó rất là mập nó ăn hai phần ba phần cũng được đó sau khi quen anh đó thì anh đối diện với nó như thế nào và anh đã come out với gia đình của anh như thế nào? Khi mà chia tay ảnh xong mình sẽ có một cái mối tình khác cũng rất là đẹp. Tương đương quen toàn là những người đẹp trai không à? Thời điểm mấy tại vì đẹp trai cho nên mình mới mê. Đó mà sạch sẽ nữa. Tôi đi không có thích gu đen đâu nha. Ừ. Phải là trắng trẻ, trắng trẻo, sạch đẹp sẽ. trai to con, à, vặn vợ, 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 vợ. Tình cờ thì tôi đi cũng cất nhà cho mẹ dưới quê. Thì à, giống tới ngày hoàng công là tôi đi về dưới muốn à, đãi một cái tiệc mình đãi những người mà người ta cực khổ với gia đình mình á những người thợ hồ đó tôi đi mới dắt về dưới xong nhậu thì ở dưới quê mà trai quê á cái kiểu mà làm rồi kia nọ làm lộn rồi cơ bắp thịt 
u đồ này kia nọ nhìn nó rất là chắc người chắc người mà nó không có mặc đồ nó mặc cái quần dài với nó mà nó 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 ở trần thằng nào cũng vậy hết á cả chục mười mấy thằng mà thì ông này về dưới thì cũng thấy vậy cũng cái kiểu mà lúc bình thường thì không sao nhậu vô bắt đầu là thích cứ chọc người này chọc người kia trong cái giấy lúc đó thì em em cũng muốn xỉn rồi xong cái mình mới mệt quá rồi cái mình mình giận mình nói anh á dẫu đi chơi mà không có quan tâm tới em vậy toàn là cái gì gì em nói nhỏ luôn nó làm gì làm phải vuốt mặt nể mũi chứ thì em cũng nói ảnh á cái ảnh mới nói là đâu có anh vẫn yêu em mà khách về hết cái ông ôm em em hất ra ôm cái kiểu ôm muốn hôn em á hôn môi luôn đó em hất ra thì mẹ em á, với ông anh rể em đứng ở trong nhà có một cái cửa sổ à, ừ. nhìn ra ông còn bảo hôm kia nữa anh hai á anh nói sao ủa má sao đàn ông mà sao cứ ôm hôn nhau kỳ vậy rồi mẹ nó ủa có cái nào nó bóng không tao nhớ là tao đẻ ra nó nó có cái đó đàng hoàng mà tại sao mà nó là phụ nữ sao gì kỳ vậy đó ở dưới quê hay vậy đó người ta nghĩ là đẻ ra không có cái đó mới gọi là bóng à đó cho nên là... nghĩ hồn nhiên quá ha đó xong cái mình nghe xong mình nói chết rồi anh ơi gia đình mẹ em rồi anh rể em biết vậy rồi sao này kia nọ ông nói biết cho biết luôn ông gan không sáng hôm đó em dậy là mẹ em nhìn em á với cặp mắt khác tại sao như vậy nhưng mà, mà anh mắt buồn đúng không buồn có nghĩa là buồn nhưng mà mẹ em không nói ra nhưng mà em biết mẹ em rất là buồn rồi bây giờ tình trạng hiện tại của anh như thế nào ạ độc thân hay là đang tìm hiểu ai rồi ạ hiện tại thì giờ vẫn còn ế những cái lúc buồn thì mình cũng chia sẻ với một người bạn là ca sĩ thu trang à thế bây giờ thì mình xin mời ca sĩ thu trang ạ xin chào em chào anh chị Đấy. chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé à, xin chào ạ anh chị và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình ạ em là thu trang ca sĩ bolero à, em là một người bạn rất là thân với cả tony tường rất là vui ngày hôm nay được đến tham dự chương trình khao mau nghe những cái câu chuyện có lẽ là cũng chưa hết tại vì uh, tony là một người cũng khá đa tình ấy <cười> <cười> rất là nhiều mối tình à, Nhưng mà một điều mà Nhà em rất là chăn đấy. trở Em thấy có những cái cặp đôi họ đến với nhau và họ có những cái hạnh phúc rất là trọn vẹn Mà sao mãi một người bạn của mình cho tới giờ phút này cũng gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được một cái điều trọn vẹn đó Nên em còn một chút băn khoăn LGBT cũng có rất là nhiều cặp hạnh phúc Chứ không phải là không có đâu Nhưng nhiều khi mà cái đường tình duyên của mình gặp chăn trở Thì em thấy nhiều đêm em vô trong phần Facebook em đọc ở message thế kêu là thấy hình ảnh nước mắt đang chảy <cười> khóc khóc mà như kiểu là cảm giác như là vừa trải qua một cái uh, sự hoảng loạn hay là một cái sự đau đớn gì một cái cơn sốc rất là lớn cắt bụi cuộc đời em ơi <cười> lại thất tình và em gần như là em thấy cảm giác như là em được khoảng 10 cái tin nhắn như vậy trong một giai đoạn và khoảng cứ một tháng rưỡi đến hai tháng lại thấy có một tin nhắn như vậy cứ một thời gian một hai tháng lại thấy chia tay một mối tình tôi đi rất là khó tính nhá đầu tiên ấy, là cái người bạn của tôi đi là phải này trắng này cao này sạch sẽ này đẹp trai, đẹp này. trai này hoàn hảo đúng thứ hết đấy à, người nào có một chút khuyết điểm như là à, không cho tony make up thì cũng không thích này hoặc là mấy đó chỉ đó nhỏ nhặt mà thì đó, thì, à, hay hút thuốc một chút tony cũng không đồng ý này hơi đen chút tony cũng không đồng ý hoặc là trong cái câu nói chuyện của họ như là họ nói một cái chuyện gì đó mà à, không đúng với quan điểm của tony thì tony cũng là, là không hợp chia tay rất là khó tính là khó vâng, em tìm hiểu rất là nhiều <cười> cái đó là chị thấy em hơi bị khó đó. <cười> hay là hơi thở không được có mùi thuốc lá hay là không được có mùi so. <cười> cái sở thích người ta không thuốc không cái gì nào không mà không được khô lắm chị ơi <cười> chồng chị cũng hút thuốc nè chị đâu thích cái mùi thuốc đâu nhưng mà chị vẫn phải chiều cái là do một phần mình quá khó tính mình kỹ tính quá tại vì chị nói em nghe không có ai hoàn hảo hết mình không thích nhưng mình yêu người đó mình phải chiều miễn sao người ta đừng lăng nhăng người ta không phản bội mình là được người yêu mình có 7 điểm tốt chỉ có 3 điểm xấu thôi mình lấy ba điểm xấu đó là mình vạch lá tìm sao ngoài sao yêu được mình phải nhìn 7 điểm tốt mà mình yêu còn ba điểm xấu đó mình bỏ đi mình đừng mình phất lơ mà coi như không không thấy đi em cũng đồng ý với chị cuộc đời này cao không lên. bao giờ có sự hoàn hảo nếu như mà muốn sự hoàn hảo thì mình nên chọn mình cách sống cô đơn không có ai hoàn hảo hết bản thân mình cũng vậy sống cô đơn thì buồn thì đúng rồi <cười> là ế đó hai chị ha <cười> em còn to sau chương trình này em... chắc em phải thay đổi đúng rồi. thay đổi tại vì bạn thoải mái đi em chịu anh nhưng mà anh hút ít là thôi tại vì anh hút nhiều phổi anh sẽ bị nám hút xong rồi tối đi ngủ em nhớ xuất miệng được rồi đúng không nó rửng ok chứ mình không cho người ta hút luôn thì cho nó hơi độc tài không ai hoàn hảo hết ngay cả mình cái việc mình chấp nhận người ta nó cũng ngược lại người ta Thế sẽ ta chấp, chấp nhận, nhận mình đúng chính xác trong cái mối quan hệ nó chỉ đơn giản là như vậy thôi nên người ta cũng đã đang cố gắng chấp nhận mình thì mình hãy mở lòng ra để chấp nhận người ta thì mình mới có thể có được một cái kết cục tốt đẹp được Tại vì mình cũng đâu có hoàn hảo đâu Đối với chị, một người mà để chị yêu 
chung tình với chị yêu thương chị quan tâm chị là được rồi còn tính cách của họ có như thế nào nữa mình yêu họ không phải đẹp trai nữa đẹp trai <cười> chị, chị bỏ luôn phần quan trọng nhất là đầu tiên là đẹp trai đầu tiên là phải thật đẹp trai và phạm vỡ sau đó là tính tình tốt hiền lành yêu thương mình rồi còn mọi thứ còn lại để em, em lo ừ. <cười> hy vọng là sau chương trình này tony sẽ thay đổi tại vì ừ. em vẫn có một cái sự lo lắng tại vì cũng thân và thương quá sau chương trình này chắc em cũng phải thay đổi Thay đổi điện cương ừ. Em cảm ơn anh Tony đã đến với chương trình hôm nay Và em đặc biệt cảm ơn chị Vì đã là một người bạn đồng hành và chia sẻ cảm xúc với anh Tony Tony có ước mơ gì không? Có dự tính gì trong tương lai không? Ước mơ của em là nếu như mà sau này tìm được người nào mà Là bạn đời của mình Thì có thể là mình sẽ tổ chức một cái đám cưới Muốn có con giống như như chị vậy đó <cười> Trời cái chuyện đó mình muốn là dạ, được thôi Phải muốn chứ dạ yeah. Và chúc em sẽ chọn được người bạn đời Và có một cái đám cưới Chia sẻ cái hình niềm vui hạnh phúc yeah. đến với tất cả mọi người Và có được một đứa con như Ý muốn của em ha yeah. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Khoa Mau ngày hôm nay